。这座大桥就是让国外的桥梁专家看了都望而却步的大桥，在三百多米的峡谷上空，没有任何支撑的情况下，是如何架起桥面的？外国专家想建这样的大桥，不仅要亲临学习，还要花重金聘请我国基建人员指导建设。不夸张的说，再过五十年。这座大桥很多国家都造不出来，它就是被称为“云中天桥”的矮寨大桥。你们一定要关注小陈，今天我带你们走在大桥上面，感受一下云中漫步的感觉。我们现在出发了，走到现场啊！你感受不到它的壮观和震撼，它就像一条红色的钢铁巨龙，飞越南北，横跨在整个德杭大峡谷之上。上面的话呢是通车的，下面啊是供游客来参观的。我带你们到桥上面走一走，感受一下。现在呢，就来到了桥梁的下面一层。上面的话呢，就是高速公路了，时速啊是八十公里每小时。大货车经过的时候，我感觉下面都在震动。如果有恐高的人啊，你往下面看，真的让你有一种步步惊心的感觉。那么小陈导游来给你们好好的来介绍一下这个让国外桥梁专家看了都望而却步的矮寨大桥吧。海在大桥两千零七年十月份开工，二零一三年三月通车，用时五年，花费十五亿打造，比世界第一高桥北盘江大桥的造价还要高，所以矮在大桥也被称为湖南最贵的桥。大桥位于湖南省湘西吉首市，是跨越德杭大峡谷的一座特大型桥梁。德杭呢，在苗语当中的意思是美丽的峡谷，看上面啊，确实是美丽的峡谷。矮寨大桥啊，为钢横梁单跨悬索桥，桥梁建设中啊，创造了四个世界第一。大桥线路全长一千七百七十九米，主桥全长一千四百一十四米，桥面宽度二十四点五米，桥面为高速公路，设计速度啊八十千米每小时，桥面到谷底的高度达到了惊人的三百五十五米，开车在上面，一般驾驶员啊都不敢往旁边看。大桥的下面一层是可供成百上千游客同时参观游览的一个观景步道。值得一提的是什么？你们知道吗？就是这个螺栓，整个大桥用这样的螺栓用了四十七万颗，是不是一个非常巨大的数字呢？那么这座大桥没有桥墩支撑，那么这座大桥这么高，它到底是怎么架起来的呢？它其实啊，仅仅用了两条长度一千六百米的竹缆牵引的。每段竹缆当中呢，都是由两万一千四百六十三根钢丝组成，没有桥墩，也没有支架。我们的中国基建狂魔啊，就靠两个竹塔和一些缆索，完成了这桥梁史上的奇迹啊！妈呀，这里啊还有高空蹦极呢，听说啊蹦一次还挺贵的呢，不要钱我也不敢蹦啊，你们敢蹦吗，朋友们？那为什么说再过五十年，大部分的国家还是建不出这样的大桥呢？因为这座大桥具备五大世界难题。这座大桥地处云贵高原山脉断层处的湘西矮寨，这里地势陡峭，桥面到峡谷的高度啊达到了三百五十五米，可能三百五十五米啊你们没有概念。来来来，给你们看看我的脚底下，这个啊就是到谷底的高度，下面的汽车就像火柴盒一样大，你能感受到它有多高了吗？并且啊，两边锁塔的位置啊，距离悬崖边缘仅有七十米到一百米左右。别说建桥了，站在旁边啊，都两脚发软。第二呢，这里地质复杂，锁塔处存在岩堆、岩溶、裂隙等不良地质现象。在这个锁塔的附近啊，就发现了山体内大大小小十八个溶洞，其中最大的溶洞体积近万立方米，所以锁塔位置的选择需要非常精准的计算。第三，这里气候多变，因为这里是德杭峡谷，经常会有大雾，并且这里的瞬间最大风速为 31.9 米每秒，严重影响施工测量和竹缆的架设。第四，吊装非常困难，竹缆及钢横梁在300至400米的高空架设，单件吊装最大重量达到了120吨。第五呢，这里运输不方便。土建工程运量大，仅钢材、水泥、砂石等材料运输量总共达到了十八万吨。这五大难题随便一条都能让国外的专家呀挠破脑袋。但是再难的工程也抵挡不了中国基建前进的脚步。玉山开路，玉水搭桥，中国基建者们用双手创造了一个又一个的工程奇迹。中国基建的成就彰显了国家的强大实力和无尽的活力。矮寨大桥凌空飞架于德杭大峡谷之上，在矮寨大桥的周围，群山环绕，景色秀丽。大峡谷的谷底深邃而神秘，悬崖绝壁，陡峭而壮观。在晴朗的日子里，蓝天白云与谷底的绿植相互呼应，构成了一幅美丽的画卷。而当云雾缭绕的时候，深红色的桥身在虚无缥缈的云雾当中若隐若现，整个峡谷更显得如梦如幻，仿佛置身于仙境之中。不愧是云中天桥。美国的一座大桥都点赞上百万，给属于咱们中国人自己的桥梁点个赞。关注小陈，我们下期再见。大家快看，悬空寺。
，在那个深山老林里面有一座寺庙，它的建筑形式震惊世界，上不见天，下不着地，不打一根钉，不盖一片瓦，仅靠一根高约十米的杉木撑起了一整座寺庙。武林高手上去腿都得发软，世界级建筑学家看到都连连称奇，拍案叫绝，至今已经屹立了八百五十多年，因此呢也被称为庙坚强。关注小陈，带你们走进千年古刹。甘露岩寺，我们想要到达甘露岩寺呢，我们需要坐船上去，因为啊，它是一个岛。我们马上呢将会游览整个大金湖的景色。为何叫大金湖呢？因为大金湖的底下、啊、盛产沙金而得名，所以呢称为叫大金湖了。走，我们的船已经发动了，大概需要十五分钟左右就可以到达甘露寺的码头。你看这蓝天白云、绿水青山，真的是太美了，宛如人间仙境一般。我们坐的渡轮啊，已经到达码头了。现在的话，下船还要爬山才能够到达甘露岩寺。出来拍些视频真的太不容易了，你们一定要关注小陈。如果无聊啊，就可以去看看我的作品，发了三百多个旅游景区了。阿姨，我想请问一下，那个甘露岩寺它是不是就一根柱子顶起来的呀？神奇不神奇啊？很神奇啊！好好好，行，谢谢你啊。离还有多远？大概？大概还有那个吧，一公里多吧。一公里多啊！我的天哪！这这这走了半天了，还有一公里多呢啊！我们现在赶紧去爬，真的不敢相信，在八百七十多年前，古人是如何在这深山老林里面建起一座寺庙，并且上不着天，下不着地，不用一根钉子，不用一片瓦，建起来一座寺庙，仅用一根柱子撑起来四座庙宇。天哪，太神了！今天我带你们去好好看一下，我们走的这个桥，它的名字啊叫状元桥。据说能够见到状元桥的人都能够金榜题名、独占鳌头。大家打出四个字：金榜题名。小陈导游祝愿你们的儿女啊都能够学业有成，金榜题名。走，快看，朋友们，站在这个角度啊，仿佛来到了张家界一样，仙气飘渺。这是典型的丹霞地貌。来到这里啊，仿佛进入了人间仙境一般。终于到甘露寺了，朋友们。这个甘露寺啊，不知道当年的甄嬛是不是在这里修行？大家都在排队抱这根柱子，就是这根柱子撑起甘露岩寺八百七十多年。这根柱子叫状元柱，也叫如意柱，所以呢，大家都抱一抱，祈求一个美好的寓意。那么，小陈老师带你们找一个好点的角度，给你们讲解介绍一下，八百多年前是什么人建了这座寺庙？他们又为什么要在这里建这样的一个寺庙呢？走。山不在高，有仙则灵。很多人来到这里啊，都会在这个仙气飘飘、福气满满的甘露岩寺留下他们的愿望。好多许愿牌啊，小陈导游，我也来许个愿。我留下一个什么样的愿望呢？在这边写来。这么小心。写好了，祝愿小陈粉丝万事如意，越来越好。我把它找个高点的位置，把它挂起来。希望啊，我们都能够心想事成，越来越好。这个寺庙是什么人建的？他们又为什么要建这样的寺庙？这座甘露寺悬挂在峭壁上，一柱擎天，百年不倒。何为悬？远远看去啊，只有一根立柱就支撑了八百七十多年。寺庙位于一个高八十多米、宽二十多米的天然洞穴之中。要知道，在这样一个洞穴中建一座悬空的寺庙，就算是技术发达的今天，也并非是一件容易的事。但在不发达的古代，建筑工匠们却在洞中倚着岩壁顺势而建。造就了我国古代建筑史上的奇迹。传说这庙以前非常小，供奉着送子观音，香火呢，但是非常旺盛。北宋时期，叶祖洽的母亲啊，特地从城里赶来这里求子，并说如果生下孩子，一定要重修这座寺庙，岩洞有多大，庙就盖多大。后来呢，果然得子了，取名叶祖洽。这叶祖洽还高中状元，为偿还母亲的夙愿，叶祖洽调集了天下的建筑高手来此建庙。然而这里地势险峻，庙呢一直无法建成。偶然间，当年啊建筑甘露岩寺的匠人忽然看到有人用 Y 字形的铁叉稳稳地抬起了一根又粗又直的大圆木，从而受到启发。整个岩穴啊，好像是一个倒三角。独木擎天，解决上宽下窄的难题。于是呢，仅用一根柱子撑起了甘露岩寺。甘露岩寺呢，就此建成。正是因为这根柱子太神奇，人们称它为状元柱、如意柱。现在游客到这里游玩，都会抱一抱柱子，许下自己美好的愿望。日本的重元法师曾三度来此学习甘露岩寺的建筑工艺。回国之后，他修建了日本著名的奈良东大佛殿。它注定是中华民族乃至世界建筑历史长河中一颗璀璨的明珠。它是中国建筑史上的奇迹，也是我们劳动人民智慧的结晶。关注小陈，带你们逐步出户，云游中国。我们下期再见，拜拜。